కొన్ని లక్షల కోట్ల నక్షత్రాలు ఉన్న ఈ అనంతమైన విశ్వంలో మనకు అతి దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రం సూర్యుడు మన భూమి మీద జీవం పుట్టడానికి అలాగే నిత్య జీవనం సాగించడానికి సూర్యుడు చాలా అవసరం అలాగే మనం కనిపించే దైవంగా కొలిచే ఈ సూర్యుని గురించి టెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి తుషార్ టెక్ వర్డ్ ఒక పదార్థం అనేది ఎన్ని స్టేట్స్లో ఉంటుంది అంటే మీరేం చెబుతారు సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ ఎస్టేట్స్ అంతేనా కానీ మీరెవ్వరికీ తెలియని ఇంకో స్టేట్ కూడా ఈ విశ్వంలో ఉంది అదే ప్లాస్మా స్టేట్ ఈ ప్లాస్మా స్టేట్ అనేది ఎక్కువగా సూర్యుడి లాంటి స్టార్స్లో చూడవచ్చు అలాగే మన భూమి పైన ఉన్న అగ్ని పర్వతాలలో ఉన్న లావా కూడా ఈ ప్లాస్మా స్టేట్లోనే ఉంటుంది మన సోలార్ సిస్టంలో ఉన్న అన్ని గ్రహాల యొక్క మాస్ ఎంతైతే ఉంటుందో దానికంటే ఆరు వందల రెట్లు ఎక్కువగా సూర్యుని యొక్క మాస్ ఉంటుంది దీనిని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మన సన్ ఎంత పెద్దదో సూర్యుని యొక్క పైభాగాన్ని కరోనా అని అంటాం ఈ భాగంలో ఇరవై లక్షల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ అలాగే కోర్లో అంటే మధ్య భాగంలో కోటి యాభై లక్షల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుందట తెలుసా మన సన్ దాని యొక్క కోర్లో అంటే మధ్య భాగంలో న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ వల్ల సెకండ్కి ఆరు వందల మిలియన్ టన్నుల హైడ్రోజన్ని హీలియంగా మారుస్తున్నాడట అంటే దాదాపుగా అరవై కోట్ల టన్నుల హైడ్రోజన్ అనమాట మన సన్ సెకండ్కి అరవై కోట్ల టన్నుల హైడ్రోజన్ని హీలియంగా మారుస్తుంది అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండాలి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎలా ఇంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అని ఎలా అంటే సూర్యుని మధ్య భాగంలో తయారైన హీలియం గ్యాస్ ఎనర్జీ బయటకు పోవాలి అని ప్రయత్నిస్తుంది కానీ సూర్యుని గ్రావిటీ ఈ ఎనర్జీని మధ్య భాగంలోకి లాగుతుంది ఇలా ఒక స్టార్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరాలు ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది మనం సూర్యుని నేరుగా చూడడం చాలా ప్రమాదకరం ఎందుకంటే అది విడుదల చేసే పవర్ఫుల్ రేడియేషన్ వల్ల మన కంట్లోని సెల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి కానీ మన భూమి పైన నుండి చూస్తే ఎటువంటి హాని ఉండదు ఎందుకంటే మన భూమి చుట్టూ ఉన్న ఓజోన్ లేయర్ అలాగే అట్మాస్ఫియర్ గ్యాసెస్ ఈ రేడియేషన్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి మన సన్ మన గెలాక్సీ మధ్య భాగంలో ఉన్న సెగటేరియస్ ఏ సూపర్ మాసివ్ బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ సెకండ్ కి రెండు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ల చొప్పున తిరుగుతూ ఉంటుందట మన సోలార్ సిస్టమ్ ఈ సెగటేరియస్ ఏ అనే సూపర్ మాసివ్ బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ ఒక్కసారి తిరగడానికి దాదాపుగా రెండు వందల ఇరవై ఐదు మిలియన్ ఇయర్స్ అంటే దాదాపుగా ఇరవై రెండు కోట్ల యాభై లక్షల సంవత్సరాలు పడుతుందట దీన్నే మనం కాస్మిక్ ఇయర్ అంటాం మన గెలాక్సీ తయారైనప్పటి నుండి మన సన్ దాదాపుగా ఇరవై సార్లు మన గెలాక్సీ చుట్టూ తిరిగిందట సూర్యుడి నుండి మన భూమికి ఉన్న దూరం పదహైదు కోట్ల కిలోమీటర్లు దీనినే మనం వన్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనిట్ అని కూడా అంటాం ఈ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనిట్ మొదట పంతొమ్మిది వందల మూడులో యూజ్ చేశారు ఎందుకంటే మన సోలార్ సిస్టంలో ఉన్న గ్రహాలకి గ్రహాలకి మధ్య ఉన్న దూరాన్ని కొలవడానికి ఇది మన సోలార్ సిస్టంకి అయితే సరిపోయింది కానీ గెలాక్సీ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని అలాగే నక్షత్రాలకి నక్షత్రాలకి మధ్య ఉన్న 
డిస్టెన్స్ ని కొలవడానికి చాలా కష్టమైంది కనుకనే తర్వాత కాలంలో లైట్ ఇయర్స్ ని యూజ్ చేశారు అలాగే ఇప్పుడు కూడా లైట్ ఇయర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఆకాశంలో చూస్తున్న సన్ లైట్ ఇప్పటిది కాదు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల ముందుది కానీ మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు సూర్యుని నుండి భూమికి లైట్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎనిమిది నిమిషాల ఇరవై సెకండ్లు మాత్రమే పడుతుంది కదా కానీ కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు ఎందుకు అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అసలు నిజం ఏంటంటే ఒక ఫోటాన్ సూర్యుని మధ్య భాగంలో నుండి తయారై సూర్యుని పై భాగానికి రావడానికి దాదాపు ఒక లక్ష డెబ్బై సంవత్సరాలు పడుతుంది ఫోటాన్ అనేది లైట్ ని క్యారీ చేసే ఒక ఎలిమెంటరీ పార్టికల్ ఇది ఒక వేవ్ ఫామ్ లో సెకండ్ కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది దీనికి మాస్ అనేది ఉండదు సరే మనం ఇప్పుడు టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఒక ఫోటాన్ అనేది తయారై సూర్యుని పై భాగానికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఈ సమయంలో ఫోటాన్ సూర్యునిలో ఉన్న ఆటమ్స్ ని తగులుతూ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ అవుతూ పై భాగానికి చేరుకోవడానికి దాదాపుగా లక్ష డెబ్బై సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇది ప్రయాణించిన పాత్ ని ర్యాండమ్ వాక్ అని అంటాం కనుకనే మనం ఇప్పుడు చూసే సన్ లైట్ ఇప్పటిది కాదు సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియో మీద ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ మీకు తెలియాలి అని అనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్